Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system. Vi ricordate i cypherpunk, vero? Questo gruppo di persone si iscriveva attraverso una mailing list. Era un gruppo di veri nerd, ma soprattutto di geni. Praticamente tutte le persone che abbiamo citato nei video precedenti erano iscritte a questa mailing list, che però fu poi chiusa, ma nacque un'altra mailing list chiamata Cryptography. Il 31 ottobre 2008 un utente di nome Satoshi Nakamoto, che non aveva mai scritto prima, pubblica una mail in cui dice ho lavorato ad un nuovo sistema di contante elettronico completamente peer-to-peer -peer e senza nessuna terza parte fidata. Il paper è disponibile sul sito www.bitcoin.org. La mail continua elencando le principali proprietà di questo sistema che sono la doppia spesa viene prevenuta grazie ad una rete peer-to-peer. -peer. Non c'è una zecca centrale o altra parte fidata. I partecipanti possono essere anonimi. I nuovi coin sono creati attraverso una prova di lavoro in stile hash cash. La prova di lavoro, utilizzata per la creazione di monete, serve anche al network per evitare la doppia spesa. Viene poi scritto un abstract del white paper e null'altro. Di cosa parla questo white paper? Beh, sostanzialmente è semplicemente una spiegazione tecnica del funzionamento di Bitcoin. Null'altro. Non ci sono riferimenti politici o monetari. È neutro da questo punto di vista. Satoshi però non nasconderà in seguito la sua ideologia, anzi è tutt'altro. Basti pensare alla sua biografia, un parolone grosso, eh. Per esempio, questa persona si presenta con il nome di Satoshi Nakamoto, nato il 5 aprile 1971. Innanzitutto non sappiamo se sia una singola persona o un gruppo di persone. Nel white paper si parla al plurale, ma non abbiamo la certezza. Un altro elemento curioso è proprio la sua data di nascita. Provate a pensarci, vi do un aiutino. Questa data contiene all'interno due riferimenti storici che abbiamo trattato nei video precedenti. Ci siete arrivati? Vi do un altro aiutino, separate il giorno e il mese dall'anno. Abbiamo il 5 aprile e il 1971. Non vi ricordano niente? Dai, non tiriamola troppo per le lunghe. Il 5 aprile sono il giorno e il mese dell'entrata in vigore dell'ordine esecutivo 6102 che bandiva il possesso di oro negli Stati Uniti e che tra parentesi è stato il giorno che ho scelto per pubblicare il mio primo video. Mentre il 1971 è l'anno in cui Nixon mise definitivamente fine al gold standard. Ora, queste cose non sono mai state dette da Satoshi Nakamoto, ma se si ripercorrono la storia ed il suo pensiero è difficile pensare che sia stato puramente un caso la scelta di questa data. Quindi possiamo dire che diede già dei riferimenti politici con la sua biografia, ma mantenne il paper il più neutro possibile, come è giusto che sia, essendo comunque un paper scientifico. E in seguito, nelle altre mail, espanse poi il suo pensiero. In questo white paper Satoshi prende le tecnologie che abbiamo raccontato negli scorsi episodi e introduce il pezzo mancante, ovvero la soluzione al problema della doppia spesa che nessuno era ancora riuscito a risolvere. Lo fa usando la time chain o blockchain. Questo sarà un argomento che tratteremo poi in un video dedicato, eh, quindi tranquilli. Una cosa curiosa è che questi due termini non li ritroviamo nel white paper ma furono attribuiti successivamente a questa catena di blocchi. Inizialmente eh, Satoshi la chiamò in diversi modi, Chain of Blocks, Chain of Hash Based Proof of Work o ancora Chain of Proof of Work. Nel codice vero e proprio utilizzò invece diverse volte il termine Time Chain. Ma ci sono anche altre cose eh, che viste con gli occhi di oggi sono superate. Ad esempio nel white paper Satoshi parla sempre di CPU per minare i blocchi cioè per calcolare eh, il loro hash e poter collegare un blocco a quello precedente e di conseguenza emettere nuovi bitcoin. Oggi invece sappiamo che è praticamente impossibile riuscire a minare un blocco con una GPU, ma servono dei computer specifici che fanno solo quello, chiamati ASIC. Si è passati infatti dalle CPU, che sono il cervello del computer e che possono svolgere qualsiasi tipo di operazione, alle GPU, che invece sono più efficienti perché diciamo possono effettuare un lavoro più specifico per poi spostarsi alle FGPA e infine arrivare agli ASIC. Questi cambiamenti sono dovuti ovviamente allo sviluppo tecnologico che è cresciuto in maniera esponenziale e che Satoshi non poteva prevedere all'epoca. Un'altra curiosità è l'utilizzo del termine nodo da parte di Satoshi. Inizialmente un nodo era colui che svolgeva tutte le funzioni, come quella di custodia dei bitcoin, conteneva copie della blockchain e minava bitcoin. 
Oggi abbiamo invece nodi specializzati, nel senso che mh, possiamo avere dei nodi che minano, dei nodi che custodiscono e validano la time chain, o possiamo avere semplici wallet che custodiscono semplicemente le nostre chiavi private e ci permettono di firmare le transazioni. Oltre a notare eh, i cambiamenti nei termini e negli hardware utilizzati rispetto ad oggi, possiamo notare che ci siano cose che mancano in questo white paper. Infatti non si parla per esempio di halving, che sarebbe il dimezzamento dell'emissione di nuovi bitcoin. Non viene citato il limite dei 21 milioni di unità e non si parla di difficulty adjustment, che sarebbe l'aggiustamento automatico della difficoltà per minare un nuovo blocco. In definitiva possiamo dire che il white paper principalmente risolve il problema della doppia spesa e introduce se vogliamo un nuovo concetto di privacy. Provo a spiegarmi meglio. Se con un'entità centralizzata le transazioni sono nascoste al pubblico perché c'è appunto eh, l'ente che garantisce, per creare la time chain invece è necessario che tutti i nodi conoscano tutte le transazioni, che quindi devono essere pubbliche, ma si nasconde l'identità fisica che sta dietro le transazioni, quindi dietro le chiavi pubbliche. Il 31 ottobre 2008 viene quindi pubblicata la prima forma di transazione di denaro digitale che non necessita di intermediari, ma può essere scambiata direttamente come se fossero contanti, che è open source, quindi il suo codice è pubblico e verificabile da chiunque, e che è trasparente, quindi chiunque può vedere le transazioni. Ma quali furono le reazioni in seguito alla pubblicazione del white paper? Ci fu molto interesse, ma ci furono anche diverse obiezioni e un po' di scetticismo. Tant'è che da questo punto in poi iniziò un processo di discussione all'interno della mailing list che portò poi all'emissione del primo blocco, il blocco Genesi, il 3 gennaio 2009 e al rilascio del codice sorgente di Bitcoin il 9 gennaio 2009. Ma quindi in definitiva, che cos'è Bitcoin? Eh, domanda difficile alla quale dare una risposta. Se nei primi anni c'erano molta diffidenza, molto scetticismo, molta paura, oggi non ci sono dubbi. Bitcoin è un qualcosa di mai visto prima. È una tecnologia che scardina tutti i principi economici moderni, elimina tutte le barriere geografiche ed è accessibile a tutti. E quando dico tutti, intendo proprio tutti. Basta uno smartphone sgangherato di terza mano da 20 dollari o 20 euro e una connessione ad internet. Addirittura ci sono già eh, implementate delle soluzioni che non necessitano neanche di internet, ma inviano transazioni tramite la rete GSM, quella dei cellulari per intenderci. Quindi possiamo azzardare a dire che Bitcoin si può usare con un Nokia 3310. Bitcoin è prima di tutto un protocollo di trasmissione dati, è anche una valuta nativa di internet che si basa sulla crittografia. Il protocollo è il cuore di tutto e possiamo descriverlo con queste quattro caratteristiche. Bitcoin è sicuro. Da quando è partito non si è praticamente mai fermato. La rate, che indica la potenza di calcolo complessiva dei miner, è cresciuto in maniera esponenziale. Non ha un capo o un'entità che lo gestisce, quindi non può essere attaccato da divieti o blocchi o imposizioni varie e questo è dovuto alla cosiddetta immacolata concezione, ovvero al fatto che non si sa chi sia Satoshi Nakamoto e appunto il protocollo non è centralizzato e in capo ad un'azienda, ma è open source. Bitcoin è decentralizzato. Quando noi effettuiamo un bonifico, dobbiamo necessariamente passare da un ente centralizzato come la banca, che verifica e approva il mio pagamento prima di processarlo. Dopodiché effettua la transazione verso un'altra banca, che a sua volta verifica e approva il pagamento prima di versare i soldi sul conto corrente del destinatario. Vedete come in questo caso dobbiamo avere l'approvazione di due entità prima che il pagamento venga processato. Con le carte di credito aggiungiamo un ulteriore intermediario, che è il circuito della carta di credito, che a sua volta parlerà con la mia banca, che a sua volta parlerà con la banca del destinatario ed effettuerà la transazione. Tutto questo ovviamente ha dei costi e più intermediari aggiungiamo, più costi dovremo sostenere per poter effettuare un pagamento. Ma oltre al costo dobbiamo anche sperare che i circuiti siano sempre funzionanti, perché altrimenti la transazione non parte. Basti pensare ai giorni festivi, dove non si possono fare bonifici, per esempio. Questo ovviamente introduce un tema di fiducia. Io mi devo fidare del fatto che l'intermediario sia sempre funzionante e che mi permetta di accedere sempre ai miei fondi, o addirittura mi permetta di effettuare tutti i pagamenti che desidero. 
e questa cosa non è del tutto scontata. Basti pensare a quello che sta succedendo oggi, dove oltre a non poter effettuare transazioni verso determinati paesi per via di sanzioni varie, alcune banche impediscono anche di effettuare transazioni verso operatori del settore delle criptovalute pur non avendone alcun diritto o alcuna base legale. Con Bitcoin tutto questo sistema viene ribaltato. Qui non abbiamo bisogno di fidarci di nessuno perché tutti possono controllare tutte le transazioni presenti in questo enorme registro. Questo registro è inoltre decentralizzato o se vogliamo essere precisi distribuito su tutti i computer in giro per il mondo che decidono di partecipare al network e tutti questi computer comunicano fra di loro. Più computer, che da adesso chiameremo nodi, quindi più nodi ci sono, più la rete è distribuita ed efficiente. Quando effettuiamo una transazione, noi comunichiamo con la rete, che scriverà la transazione sul registro e trasferirà la proprietà dei fondi da una persona all'altra. Se uno, 10, 100 nodi della rete dovessero spegnersi, ci si potrà collegare a un altro degli altri migliaia di nodi attivi. Quindi la rete sarà sempre attiva H24, 7 giorni su 7 e i trasferimenti potranno essere fatti senza limiti geografici e in brevissimo tempo. Potremo inviare denaro ad un parente in Brasile o in Iran in 10 minuti senza autorizzazione da parte di nessuno. Bitcoin è immutabile. Essendo il registro distribuito su migliaia e migliaia di nodi in tutto il mondo, non è possibile inserire all'interno del registro una transazione che non sia coerente con tutte le altre transazioni già presenti perché questa verrebbe rifiutata dal network. Vi faccio un esempio per farvi capire un po' meglio, anche se credo che non ce ne sia bisogno. Comunque, Alice ha un bitcoin nel suo wallet e decide di inviarlo a Bob. Questa transazione verrà scritta sul nostro registro. A questo punto Alice si trova con zero bitcoin, ma decide di mandare lo stesso un bitcoin a Carl. Provo a effettuare la transazione, ma questa viene rifiutata perché sul registro è già presente una transazione di Alice verso Bob e quindi tutti i nodi, vedendo che Alice ha saldo zero, segnaleranno questa transazione come non valida e non verrà scritta sul registro. Esempio semplice ma esaustivo direi. Ricordatevi inoltre che tutte le transazioni non sono cancellabili. Il registro è immutabile e non può essere modificato. Questo è possibile grazie al fatto che per poter modificare una transazione servirebbe una potenza di calcolo talmente elevata che ad oggi è letteralmente impossibile che si verifichi perché non esiste un computer con questa potenza di calcolo. Bitcoin è trasparente. Tutte le transazioni sono pubbliche e chiunque può andare a vederle. Inoltre basta un hard disk da un terabyte per potersi scaricare il registro e costruirne una copia. Non ci sono transazioni nascoste, non è possibile oscurare un pagamento. È tutto sotto gli occhi di tutti. Sul protocollo Bitcoin ci sarebbero tantissime cose da dire, ma per il momento ci fermiamo qui per non mettere troppa carne al fuoco. Quindi, ricapitolando, possiamo descrivere il protocollo di Bitcoin come un protocollo open source e quindi controllabile e verificabile da chiunque. Sicuro, decentralizzato o meglio distribuito, immutabile e trasparente. Ma Bitcoin è anche una valuta digitale nata su internet e non è nient'altro che la ricompensa che viene data ai miners per aver aggiunto un blocco alla blockchain, al nostro registro distribuito. Questa valuta può essere scambiata in maniera peer-to-peer, senza intermediari, proprio grazie alla blockchain che ne garantisce la trasparenza, l'immutabilità delle transazioni e quindi elimina il problema della doppia spesa. Bitcoin è anche sovranità individuale e responsabilità, Avete mai letto le condizioni di apertura di un conto in banca? Beh, provate a leggerle. Dovete sapere che quando aprite un conto in banca e depositate dei fondi, voi diventate creditori verso l'istituto. Sul vostro conto vedrete solo più dei numerini, ma la realtà è che la banca prende i vostri soldi, li investe per farci dei profitto. Se la banca fa investimenti sbagliati e fallisce, voi perdete i vostri soldi. Se volete inviare i vostri soldi ad un altro conto, dovete avere l'autorizzazione della banca. Se dovete mandare i vostri soldi all'estero, idem. Tutto deve essere autorizzato e tutto vi può essere impedito. Non avete più il controllo delle vostre finanze, dei vostri risparmi. Se fate un bonifico in Svizzera, verrete controllati. Se lo fate alle Bahamas pure, perché è considerato paradiso fiscale. Ad oggi non potete mandare soldi in Russia, in Afghanistan, in Iran, per via delle sanzioni internazionali. 
Non sta a me a giudicare se le motivazioni siano giuste o sbagliate, ma sta di fatto che chi subisce tutto questo sono gli individui, le singole persone. Se dal lato nostro abbiamo delle limitazioni che, sebbene siano serie, se le vediamo come privazione della libertà e violazione della privacy, non ci creano enormi danni, dall'altro lato però eh, vediamo private della loro possibilità di lavoro, di crescita e di sviluppo una quantità enorme di persone che l'unica colpa che hanno è di essere nati in un paese sotto sanzioni. Con Bitcoin tutto questo è evitabile. Con Bitcoin torniamo ad essere proprietari dei nostri risparmi, proprietari del nostro tempo. Tutto questo però si porta dietro delle responsabilità. Diventate voi i responsabili dei vostri fondi. Se sbagliate una transazione non esistono storni e non esistono numeri verdi da poter chiamare. Quindi occorre studiare e se seguirete questi video diciamo che avrete le basi giuste per poter fare una scelta da soli. Non è difficile, ma bisogna essere consapevoli di ciò che si sta facendo, molto semplice. Terminiamo dicendo che la maggior parte delle persone quando pensa a Bitcoin pensa subito al prezzo. Sbagliando. Il prezzo è l'ultima cosa che bisognerebbe guardare. Bisognerebbe piuttosto cercare di capire il motivo per il quale questi Bitcoin hanno valore. Poi è chiaro che anche il prezzo ha una sua parte di rilevanza, ma non soffermiamoci solo su quello. Vi posso assicurare che una volta che avete iniziato a comprendere Bitcoin, il prezzo sarà l'ultima cosa che guarderete. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Non preoccupatevi se ci sono dei termini che non conoscete, perché li vedremo tutti con calma. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto. Ciao!